హలో ఎవ్రీవన్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు మై ఛానల్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఈ వీడియో ఓపెన్ చేసినందుకు చాలా థ్యాంక్స్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే మీ దగ్గర టైం ఉంటే మాత్రమే ఈ వీడియోని ఓపెన్ చేసి చూడండి మంచం మీద పడుకొని లేదా సెల్లో సాంగ్స్ వింటూ ఇంకేదైనా చేసుకుంటూ ఈ వీడియోని అయితే చూడొద్దు మీ దగ్గర టైం ఉంటేనే ఈ వీడియో చూడండి లేదా ఆ టైం లేదా హ్యాపీగా స్కిప్ చేసి వాచ్ లెటర్ అండ్ టైప్ ఫోల్డర్ లో ఐ మీన్ అక్కడ ఉంటుంది కదా ప్లే లిస్ట్ లోకి యాడ్ చేసుకొని తర్వాత టైం ఉన్న రోజు చూసి ఓపెన్ చేసి బాగా చూడండి అండ్ వీడియోని ఎండ్ వరకు చూస్తే మీకు సి సిక్స్టీన్ అయినా సి ట్వంటీ అయినా సి ట్వంటీ త్రీ అయినా లేదంటే టీఎస్ లో చదువుతున్న సి ఎయిటీన్ స్టూడెంట్స్ అయినా సి ట్వంటీ వన్ స్టూడెంట్స్ అయినా ఎవరన్నా ఓకే హ్యాపీగా ఈ ఛాలెంజ్ ని యాక్సెప్ట్ చేయొచ్చు బాగా ఫాలో అయితే గనక మీరు మీ ఎగ్జామ్స్ లోని పాస్ అవ్వడానికి ఒక అడుగు ముందుకేస్తున్నట్టే కాబట్టి ఎండ్ వరకు చూసిన తర్వాత లాస్ట్ లో వీడియో లాస్ట్ లోని కింద కమెంట్ సెక్షన్ లోని ఎండ్ వరకు చూసాము ఈ ఛాలెంజ్ లో ఇచ్చిన టైమింగ్స్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తూ కంప్లీట్ గా మేము ప్రిపేర్ అవుతాము అని చెప్పి కమెంట్ అయితే చేయండి మీకు వచ్చిన భాషలో ఓకే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ అయితే థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ అంటే ఏంటి అనేది ప్రీవియస్ వీడియోలో చెప్పాను అది ఎవరికైనా తెలియకపోతే డిస్క్రిప్షన్ లో లింక్ ఇస్తాను అది ఒకసారి అయితే చూడండి చూసిన తర్వాత ఈ వీడియో చూడండి ఇప్పుడు థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో మీరేం చేయబోతున్నారంటే ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ అనేది ఎవరైతే డిప్లొమా చదువుతున్నారో వాళ్ళందరూ కూడా కమింగ్ వచ్చే అప్ కమింగ్ ఎగ్జామ్స్ లోని మీరు బాగా పర్ఫామ్ చేయడానికి అట్లీస్ట్ పాస్ అవ్వడానికన్నా కూడా మేము ఇస్తున్న స్కెడ్యూల్ ఈ టైమింగ్స్ లో చదవండి ఐ మీన్ ఎంతసేపు చదవండి ఇలా చదవండి అని చెప్పి మేము ఇస్తున్న స్కెడ్యూల్ ఇది ఖచ్చితంగా ఫాలో అయితే మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుంది ఈ థర్టీ డేస్ స్కెడ్యూల్ ని మేము ఎలా అరేంజ్ చేసాం అనేది ఇప్పుడు నేను ఈ వీడియోలో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి ఈ టైమింగ్స్ లోని ఎంతసేపు చదవండి అని చెప్పి ఈ వీడియోలో అయితే చెప్తున్నాను సో కాబట్టి చాలా ఇంపార్టెంట్ చూడండి లాస్ట్ వరకు ఓకే టు బిగిన్ విత్ సో ఇందులో ఫస్ట్ ఇనీషియల్ గా థర్టీ డేస్ కదా థర్టీ డేస్ అంటే లైక్ ఒక వన్ టూ డేస్ ఎక్కువే ఉండొచ్చు థర్టీ డేస్ అంటే థర్టీ టూ డేస్ కూడా అయి ఉండొచ్చు అంటే బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ అని పెట్టాను సో ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో మీకు ఏముంటుంది అంటే త్రీ ఫేసెస్ ఉంటాయి ఓకే ఫేస్ వన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ త్రీ ఓకే సో టోటల్ గా త్రీ ఫేసెస్ అయితే ఉంటాయి ఓకే ఇంకొక చిన్న విషయం ఏంటంటే ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ మీరు చేస్తున్నప్పుడు ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఎవరైనా ఉన్నట్టయితే ఉన్నట్టయితే ఏపీ స్టూడెంట్స్ ఉంటారు ఆల్మోస్ట్ ఉంటారు కాబట్టి ఎవరికన్నా ఎం వన్ గానీ ఎం టూ గానీ ఎం త్రీ గానీ ట్రిపుల్ ఈ అండ్ ఈసీఈ వాళ్ళకి సి లాంగ్వేజ్ గానీ అండ్ ఈసీఈ వాళ్ళకి నెట్వర్క్ అనాలిసిస్ గానీ మీరు ఈ సబ్జెక్ట్స్ లో ఇబ్బంది పడుతుంటే వీ హ్యావ్ కోర్సెస్ వెబ్సైట్ లో కోర్సెస్ ఉన్నాయి టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లో లింక్ టెలిగ్రామ్ ఛానల్ లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో ఇస్తాను కావాలనుకుంటే ఈ కోర్సెస్ అయితే మీరు తీసుకొని రోజుకు ఒక వీడియో ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో కంప్లీట్ చేస్తే మీకు ఆ కోర్సెస్ హ్యాపీగా ఎగ్జామ్ లో రాసుకోవచ్చు ఎవరికైనా ఈ కోర్సెస్ మాత్రం ఉన్నట్టయితే టెలిగ్రామ్ లో మెసేజ్ చేయండి ఇట్ ఈస్ పేడ్ వన్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సో ఇప్పుడు థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ చూద్దాం థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో ఫేస్ వన్ ఫేస్ టూ ఫేస్ త్రీ ఉంటాయి ఓకే ఫేస్ వన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ ఫేస్ వన్ లో ఎన్ని డేస్ ఉంటది అంటే సెవెన్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే సెవెన్ డేస్ ఫేస్ వన్ లో ఉంటుంది అండ్ ఫేస్ టూ లో వచ్చేసినప్పటికి ఓకే టెన్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే టెన్ డేస్ ఉంటుంది అండ్ ఫేస్ త్రీ వచ్చేసినప్పటికి ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంటుంది అంటే టోటల్ ఎన్ని డేస్ అవుతుంది ఓకే టెన్ ప్లస్ ఫోర్టీన్ ట్వంటీ ఫోర్ ట్వంటీ ఫోర్ ప్లస్ సెవెన్ అంటే థర్టీ వన్ డేస్ ఓకే థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ అని పెట్టాం గానీ ఒక వన్ డే ఎక్స్ట్రా అవుతుంది అనుకోండి అంతే థర్టీ వన్ డేస్ ఉంటుంది ఓకే ఇప్పుడు ఫేస్ వన్ అనేది ఎంతసేపు చదవాలి ఫేస్ టూ లో ఎంతసేపు చదవాలి ఫేస్ త్రీ లో ఎంతసేపు చదవాలి చెప్తా అండ్ అండ్ మరీ ముఖ్యంగా చెప్తున్నాను ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే ఈ వీడియో మీకు తెలుసు ఫెబ్ ట్వంటీ థర్డ్ ట్వంటీ ట్వంటీ ఫోర్ నని వీడియో అయితే యూట్యూబ్ లో అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది అండ్ ఇది ఎప్పటి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ మార్చ్ థర్డ్ నుంచి 2024 ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మేము మార్చ్ థర్డ్ నే ఒకవేళ ఈ వీడియో నేను మార్చ్ ఫిఫ్టీన్త్ ట్వంటీ ఎయిత్ చూస్తున్నాను అనుకోండి అప్పుడు ఏం చేయాలి ఆల్రెడీ థర్టీ డేస్ అయినా స్టార్ట్ అయిపోతుంది అని వర్రీ అవ్వద్దు మీరు ఎప్పటి నుంచి అయితే చూస్తున్నారో అప్పటి నుంచి ఈ ఛాలెంజ్ ని మీకు మీకు ఓన్ గా యాక్సెప్ట్ చేసుకుని స్టార్ట్ చేయండి బట్ మార్చ్ థర్డ్ నే చేయడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి అంటే నేను మీకు సపోర్ట్ గా ఉంటాను సపోర్ట్ గా
టూ రెండు భాగాల కింద మనం విభజిద్దాం ఫస్ట్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ అండ్ ఇంకొకటి ఏంటి అంటే ఇప్పుడు వరకు కూడా మీరు బుక్స్ ఓపెన్ చేసి ఉండరు ఓకే ఈ పర్టికులర్ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కి రిలేటెడ్ నేను చెప్తున్నాను సప్లీస్ చాలా మందికి ఉంటాయి అన్ని పక్కన పెడితే ఈ సెమ్ ఎగ్జామ్స్ కి అంటే ఇప్పుడు వచ్చే సెమ్ ఎగ్జామ్స్ లోని మీకు సప్లీ ఉన్న రెగ్యులర్ ఉన్న బుక్స్ అయితే ఓపెన్ చేసి ఉండరు ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో మీకు చదివితే మీరు ఎన్ని గంటలు చదివిన వాళ్ళు అవుతారనేది నేను వీడియో లాస్ట్ లో మీకు క్యాలిక్యులేట్ చేసి మరి చూపిస్తాను ఓకే చూడండి సో టోటల్ గా సెవెన్ డేస్ లో మీరు ఫస్ట్ ఏం చేయాలంటే మార్నింగ్ మార్నింగ్ అంటే ఫైవ్ టు నైన్ మధ్యలో మీకు అకార్డింగ్ టు ఫ్రీగా ఉన్న టైమ్ లో ఎప్పుడన్నా ఎప్పుడైనా కూడా నో ప్రాబ్లం ట్వంటీ మినిట్స్ చదవండి నెక్స్ట్ ఈవినింగ్ కూడా ట్వంటీ మినిట్స్ చదవండి ఓకే ఎంత ఫస్ట్ ఫేజ్ వన్ లో సెవెన్ డేస్ కూడా మార్నింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఇక్కడే నాకు చాలా మంది ట్రోల్ చేస్తారు ఏమని తెలుసా ఏంటి ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ చదివితే నాకు ఫోర్టీన్ సప్లీస్ అయిపోతాయి లేదా ఫైవ్ సబ్జెక్ట్స్ అయిపోతాయి అని బట్ బట్ ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ అయ్యేటప్పటికి మీకు ఇన్ని హార్స్ ఆఫ్ టైమ్ అంటూ వస్తుంది ఇన్ని యాభై గంటలు నలభై గంటలు చదివామని తెలుస్తుంది మీకు ఓకే బట్ ఎందుకు ట్వంటీ ట్వంటీ మినిట్స్ ఫేజ్ వన్ లో ఇచ్చానంటే అసలు స్టార్ట్ చేయదా అసలు స్టార్టే చేయట్లేదు ఇప్పుడు మీరు స్టార్ట్ చేయాలి అంటే మీకు స్టార్టింగ్ ఇనీషియల్ డే మార్నింగ్ రెండు గంటలు ఈవినింగ్ రెండు గంటలు చదవమంటే ఎవరైనా చదువుతారా నో నో చదవరు ఐ కెన్ అగ్రీ ఓకే మీ అందరూ కూడా అగ్రీ చేస్తారు నా మాటతో చదవరు కదా అందుకే అట్లీస్ట్ మీకు ఆ బుక్స్ ముందు కూర్చోడానికి అలవాటైన అవ్వాలి కాబట్టి ఫస్ట్ ఈ సెవెన్ డేస్ ఫేజ్ వన్ లోని మార్నింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ట్వంటీ మినిట్స్ ట్రై టు కవర్ వన్ ఎస్ఏ ఓకే అండ్ ఈవినింగ్ వన్ ఎస్ఏ లేదు ట్వంటీ మినిట్స్ లో టూ షార్ట్స్ చేయొచ్చు మళ్ళీ ఈవినింగ్ కూడా టూ షార్ట్స్ చేయొచ్చు మీ ఇష్టం అది ఎలా చదువుకుంటారు అనేది బట్ ఈ టైమింగ్ ఈ మార్నింగ్ అయితే ఫైవ్ టు నైన్ మధ్యలో ఎప్పుడైనా ట్వంటీ మినిట్స్ తీసి చదవండి బాగా బాగా చదవాలి ఓకే అండ్ ఈవినింగ్ కూడా ట్వంటీ మినిట్స్ బాగా చదవాలి చదవాలి ఓకే నైట్ పడుకునే ముందు అడిషనల్ గా ఒక టెన్ మినిట్స్ చదివింది రివైజ్ చేసుకోవడానికి మీకు ఒప్పుకుంటే ట్రై చేయండి ఎవ్రీ ఫేస్ లో కూడా ఈ ఫేస్ అనే కాదు ఓకే ఇలా సెవెన్ డేస్ చేయండి ఓకే ఎంత అవుతుంది ఒక డేకి ఫార్టీ మినిట్స్ మీరు కేటాయిస్తున్నట్టు ఓకే ఫార్టీ మినిట్స్ ఇంటూ సెవెన్ డేస్ అంటే ఫోర్ సెవెన్స్ టూ ఎయిటీ మినిట్స్ అనేది మీరు స్పేర్ చేస్తున్నారు ఈ వన్ వీక్ లో ఓకే టూ ఎయిటీ మినిట్స్ మీరు స్పేర్ చేస్తున్నారు అంటే ఇట్స్ ఈక్వల్ టు ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ దగ్గరికి ఓకే ఫేజ్ వన్ లోని ఫోర్ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ మీరు కష్టపడుతున్నారు అండ్ ఫేజ్ టూకి వచ్చేసినప్పటికీ ఏమవుతుందంటే టోటల్ గా ఇది టెన్ డేస్ ఉంటుంది ఈ టెన్ డేస్ టైమ్ ని మనం ఏం చేస్తున్నామంటే మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ కింద స్ప్లిట్ చేస్తున్నాం మార్నింగ్ అండ్ ఈవినింగ్ మార్నింగ్ ఎంతసేపు చదవాలి అంటే 30 మినిట్స్ చదవండి ఓకే మార్నింగ్ థర్టీ మినిట్స్ అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసినప్పటికి ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ స్పేర్ చేయండి ఓకే లేదు వైజ్ వెర్సా మార్నింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయినా చేయండి ఈవినింగ్ వచ్చేసినప్పటికి ఒక థర్టీ మినిట్స్ అన్నా చేయండి ఓకే అది మీ ఇష్టం బట్ పక్కా పక్కాగా మార్నింగ్ థర్టీ మినిట్స్ ఈవినింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కలిపి వన్ హార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే ఖచ్చితంగా మీరైతే చదవాలి నెక్స్ట్ ఫేజ్ టూ లో ఉన్న ప్రతి రోజు టెన్ డేస్ ఉన్నది ఫేజ్ టూ లో మార్నింగ్ అరగంట ఈవినింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ ఖచ్చితంగా చదవాలి ఈ వన్ అండ్ హాఫ్ అవర్ లోని ఒక ఎస్ఐ మూడు షార్ట్లు లేదా రెండు ఎస్ఏ రెండు షార్ట్స్ చదవండి ఓకే మీ క్యాపబిలిటీ బట్టి నేను సజెస్ట్ చేస్తుంది టూ ఎస్ఏస్ టూ షార్ట్స్ లేదా వన్ ఎస్ఏ వన్ షార్ట్ అయినా మీ క్యాపబిలిటీ బట్టి అయితే నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా మీ క్యాపబిలిటీ బట్టి అయితే మీరు చూసుకోండి బట్ ఖచ్చితంగా వన్ హార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ యూ హ్యావ్ టు ఎవ్రీ వన్ హ్యావ్ టు స్పేర్ దట్ పర్టికులర్ టైమ్ లో ఓకే సో ఇలా వన్ హార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ పాటు చదివి ఇంటూ టెన్ డేస్ మీరు చదువుతారు ఓకే ఇంటూ టెన్ డేస్ చదువుతారు నెక్స్ట్ అర్థమైందా ఫేజ్ టూ కూడా అయిపోయింది ఇప్పుడు ఫేజ్ త్రీ ఫేజ్ త్రీ లో మనకి ఫోర్టీన్ డేస్ ఉంది అంటే టూ వీక్స్ పాటు మనం చదువుతాం కదా టూ వీక్స్ పాటు మనం చదువుతాం టూ వీక్స్ కూడా టైమింగ్స్ మార్నింగ్ ఈవినింగ్ కింద స్పేర్ చేసుకుంటే మార్నింగ్ ఓకే ఖచ్చితంగా మార్నింగ్ ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ కి తీసుకువెళ్ళండి ఆల్రెడీ ఫేజ్ వన్ లో ట్వంటీ మినిట్స్ చదివాం మార్నింగ్ ఫేజ్ టూ లో థర్టీ మినిట్స్ చదివాం అండ్ ఫేజ్ త్రీ లో ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే మనం క్యారీ చేస్తున్నాం ఓకే ఫార్టీ ఫైవ్ మినిట్స్ అయితే వీ హ్యావ్ టు రీడ్ అండ్ ఈవినింగ్ వచ్చేసినప్పటికి వన్ హార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయినా చదవండి ఖచ్చితంగా ఇది టూ హార్స్ అని
మీరు ఖచ్చితంగా ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ చేయాలి సో టూ హార్స్ ఇంటూ ఫార్టీన్ ఐ మీన్ ఫోర్టీన్ అంటే ట్వంటీ ఎయిట్ హార్స్ ఖచ్చితంగా మీరు చదువుతారు ఖచ్చితంగా ఆ ఫోర్టీన్ డేస్ లోని మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలి ఓకే అండ్ టూ హార్ ట్వంటీ ఎయిట్ హార్స్ అవుతుంది ఏది నెక్స్ట్ ఫోర్టీన్ డేస్ ఆఫ్ టూ వీక్స్ ఛాలెంజ్ ఆఫ్ ఫేజ్ త్రీ లో ఓకే అర్థమైందా ఇప్పుడు నేను చెప్పాల్సింది ఏంటి అంటే ఎన్ని హార్స్ చదువుతున్న టోటల్ గా ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ లో అంటే ఫస్ట్ సెవెన్ డేస్ ఉంది కదా ఫస్ట్ సెవెన్ డేస్ ఛాలెంజ్ లోని మీరు ఎంత టూ ఎయిటీ మినిట్స్ చదువుతున్నారు అదే కదా మనం అనుకున్నాం టూ ఎయిటీ మినిట్స్ చదువుతున్నారు నెక్స్ట్ టూ ఎయిటీ మినిట్స్ అంటే లైక్ ఆబ్వియస్లీ ఫోర్ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ చదువుతున్నట్టు అర్థం ఓకే నెక్స్ట్ వచ్చేసినప్పటికీ టెన్ డేస్ ఛాలెంజ్ అంటే ఫేజ్ టూ ఫేజ్ టూ లో మీరు వన్ హార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ చదువుతున్నారు ఓకే వన్ హార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అయితే మీరు అయితే చదువుతున్నారు అలా టెన్ డేస్ చదువుతున్నారు అంటే ఆల్మోస్ట్ మీరు ఒక ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ హార్స్ చదువుతున్నట్టు అర్థం ఓకే ఇది హార్ సారీ మినిట్స్ కాదు ఇక్కడ ఫోర్ ఆర్ ఫార్టీ మినిట్స్ ఇది ట్వెల్వ్ అండ్ హాఫ్ హార్స్ చదువుతున్నారు అండ్ ఫేస్ ఫోర్ ఐ మీన్ త్రీ లోన్ వచ్చేసినప్పటికీ మీరు ట్వంటీ ఎయిట్ హార్స్ టూ హార్స్ డైలీ చదివితే ట్వంటీ ఎయిట్ హార్స్ అవుతుంది ఓకే సో ట్వంటీ ఎయిట్ ట్వెల్వ్ ఫోర్ ఎంత అవుతుంది సిక్స్టీన్ ట్వంటీ ఎయిట్ కదా సో టోటల్ గా ఫార్టీ ఫోర్ అవర్స్ ఫార్టీ ఫోర్ అవర్స్ అండ్ ఎక్స్ట్రా ఇదంతా కలిపి అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ హార్స్ ఆఫ్ లర్నింగ్ ఈ టోటల్ థర్టీ డేస్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ లోని అట్లీస్ట్ ఫార్టీ ఫైవ్ హార్స్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ మీరు యాక్సెప్ట్ చేస్తున్నారు ఇలా అనుకున్నా డైలీ మీరు ఎంత స్పెండ్ చేస్తున్నట్టు ఈ థర్టీ డేస్ లోని మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ చదువుతున్నారంటే డైలీ మీరు స్పెండ్ చేస్తున్న టైము వన్ హార్ కన్నా కొంచెం ఎక్కువ అంతే ఒక వన్ హార్ ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ వన్ ఆర్ ట్వంటీ మినిట్స్ అనుకోవచ్చు యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే నేను చెప్తున్నాను ఓకేనా వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ హార్ యావరేజ్ క్యాలిక్యులేట్ చేసుకుంటే వస్తుంది మనకైతే ఓకే సో ఇదైతే నేను చెప్పాలనుకుంటుంది అర్థమైందా సో ఇలా ఎంతైతే అంత అయింది బట్ ఈ ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చదవాలి ఈ థర్టీ డేస్ ఆఫ్ ఛాలెంజ్ లోని మార్చ్ థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే మార్చ్ థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి ఇక్కడ నార్మల్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ లో ఎన్ని సబ్జెక్ట్ అవుతాయి అని చెప్పి కొంతమంది డౌట్ రావచ్చు బట్ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ నేను యాక్సెప్ట్ మీకు ఇవ్వకపోతే మీరు ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ అని చదువుతారు అసలు అసలు కూర్చుంటారా ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ కాదు కదా వన్ అవర్ కూడా కూర్చోరు చాలా కష్టంగా అంటే అందరినీ నేను చెప్పట్లేదు చాలా కొంతమందికైనా ఇది వర్తిస్తుంది ఓకే కూర్చోరని నా అభిప్రాయం కాబట్టి అన్ని మీరు కరెక్ట్ గా చూసుకొని హ్యాపీగా ఫార్టీ ఫైవ్ అవర్స్ చదువుకోండి అట్లీస్ట్ మీకు కొన్ని సబ్జెక్ట్స్ అయినా క్లియర్ అవడానికి ఈ ఇదైతే పడుతుంది అండ్ నేను చెప్పినట్టుగా మీరు అదే చేయాలని లేదు బట్ ఇది ప్రిఫరబుల్లీ నేను చెప్తున్నాను ఎవరైనా ఇంకా టైం ఇంక్రీస్ చేసుకోవాలనుకుంటే ఇట్ ఈస్ వెరీ గుడ్ బట్ ఎవరైనా టైం తగ్గించుకోవాలనుకుంటే మీరే లాస్ అవుతారు చాలా తక్కువ టైమే నేను ఇచ్చాను ఇది కూడా చేయకపోతే కనుక మీరే లూజ్ అవుతారు ఓకే సో ఇప్పుడు నేను ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నాను అంటే ఇది మార్చ్ థర్డ్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది ఫేజ్ వన్ వచ్చేసినప్పటికీ మార్చ్ థర్డ్ ని స్టార్ట్ అయ్యి ఓకే మార్చ్ థర్డ్ ని స్టార్ట్ అయి థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ సిక్స్ సెవెన్ ఎయిత్ నైన్త్ మార్చ్ నైన్త్ కి ఎండ్ అవుతుంది ఓకే ఈ సెవెన్ డేస్ ఇది సెవెన్ డేస్ కదా ఈ సెవెన్ డేస్ లోని మీరు మార్చ్ థర్డ్ ని స్టార్ట్ చేస్తే మార్చ్ నైన్త్ కి అవుతుంది ఓకే మార్చ్ నైన్త్ కి ఖచ్చితంగా అవుతుంది ఒకవేళ కనుక మీరు ఈ సెవెన్ డేస్ థర్డ్ ని స్టార్ట్ చేసి నైన్త్ న అవ్వకపోతే గనక లైక్ థర్డ్ న ఫోర్త్ న ఫిఫ్త్ న చదివారు సిక్స్త్ సెవెంత్ మీకు అవ్వలేదు ఏదో రీజన్స్ వల్ల ఎంతో కష్టపడినా ఫార్టీ మినిట్స్ మీరు చదవడం అవ్వలేదు అలా అని చెప్పి మీరు వదిలేయొద్దు ఆ ఛాలెంజ్ ని ఓకే మార్చ్ థర్డ్ ఫోర్త్ ఫిఫ్త్ చదివి సిక్స్త్ సెవెంత్ చదవకపోతే ఇంకా మీకు ఫోర్ డేస్ పెండింగ్ ఉంది ఫేజ్ వన్ లో మీరు అప్పుడు ఏం చేయాలి ఖచ్చితంగా ఆ ఫేజ్ వన్ రిలేటెడ్ గా ఉన్న నెక్స్ట్ నైన్త్ కి అవ్వలేదు అనుకోండి లెవెంత్ వరకు పొడిగించుకొని లెవెంత్ కన్నా ఫేజ్ వన్ ని ముగించేటట్టు చూసుకోండి ఓకే నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఫేజ్ టూ ఎప్పుడు స్టార్ట్ అవుతుంది అంటే మార్చ్ థర్డ్ టు నైన్త్ అయితే చదివారు కదా చదివిన తర్వాత మార్చ్ లెవెంత్ నుండి ఫేజ్ టూ స్టార్ట్ అవుతుంది ఓకే టెన్త్ గ్యాప్ ఇద్దాం అనుకుందాం ఎందుకంటే అది టాలరెన్స్ లైక్ మార్చ్ నైన్త్ కి అవ్వపోయింది అనుకోండి మీకు ఫేజ్ వన్ మార్చ్ టెన్త్ వరకు మనం ఛాన్స్ ఇద్దాం సో లెవెంత్ కి ఫేజ్ టూ స్టార్ట్ చేద్దాం మార్చ్ లెవెంత్ నుండి మార్చ్ ట్వంటీ ఎత్ వరకు ఓకే మార్చ్ ట్వంటీ ఎత్ వరకు మనకి టెన్ డేస్ అవుతున్నట్టు కదా అంతే కదా
సో ఏప్రిల్ సిక్స్త్ వరకు ఒకవేళ ఏప్రిల్ సిక్స్త్ కాకపోతే ఇది ఏప్రిల్ టెన్త్ లోపు మీరు కంప్లీట్ చేయండి సో నేను ఇప్పుడు ఏం చెప్తున్నానంటే ఈ టోటల్ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ ఏదైతే ఉందో ఇది మీరు ఖచ్చితంగా టోటల్ గా ఫార్టీ ఫైవ్ హార్స్ ఆఫ్ టైమింగ్ టు ఫిఫ్టీ హార్స్ అకార్డింగ్ టు యువర్ టైమ్ నేను ఇచ్చింది ఫార్టీ ఫైవ్ హార్స్ ఫార్టీ హార్స్ మీరు ఫిఫ్టీ హార్స్ వరకు కూడా తీసుకెళ్ళండి మీ క్యాబిలిటీ బట్టి ఇది మార్చ్ థర్డ్ న స్టార్ట్ చేసి ఏప్రిల్ టెన్త్ కి ఎవరైతే మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటారో ఏప్రిల్ టెన్త్ కి మీరు నలభై ఐదు నుంచి యాభై గంటలు చదివిన వాళ్ళు అవుతారు మరి ముఖ్యంగా మీకు ఒకవేళ కనుక ఎగ్జామ్స్ ఎప్పుడు ఉంటాయి మనకి ఎగ్జాక్ట్ గా తెలియదు ఆ టైం కల్లా మీరు వండర్ఫుల్ గా తయారవుతారు ఆ తర్వాత కూడా ఎగ్జామ్స్ ప్రిపరేషన్ హాలిడేస్ లోని ఎలా చదవాలి అనేది మళ్ళీ నేను స్కెడ్యూల్ ఇస్తాను అండ్ ఈ థర్టీ డేస్ ఛాలెంజ్ మీరు మాస్ థర్డ్ ని స్టార్ట్ చేయకపోయినా వర్రీ కావద్దు ఏ రీజన్స్ వల్ల మీకు ఎప్పుడు కుదిరితే అప్పుడు మాస్ థర్డ్ తర్వాత నుంచి ఎప్పుడైనా స్టార్ట్ చేయండి ఓకే మాస్ థర్డ్ నుంచి ఎవ్రీ డే ఆర్ ట్వైస్ లైక్ టూ డేస్ కో త్రీ డేస్ కో ఒకసారి నేను రివ్యూ అడుగుతాను మీకు యూట్యూబ్ వీడియో పెడతాను అర్థమైందా ఇది ఛాలెంజ్ ఖచ్చితంగా ఫాలో అవుతారు అండ్ మీ ఫ్రెండ్స్ కి కూడా షేర్ చేస్తారని అయితే మనస్ఫూర్తిగా కోరుకుంటున్నాను థ్యాంక్ సో మచ్